നമസ്കാരം എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ എൻ്റെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഇൻഫോ മിററിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒത്തിരി നാളായി നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സോഷ്യലാണ് സോഷ്യലിൻ്റെ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് റീഡിംഗ് മാപ്സ് എന്നുള്ളത് പൊട്ടു വൈകണ്ട ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തോളുക വായിച്ചു തുടങ്ങിക്കോളുക ദ ചൈനീസ് എംബസി അറ്റ് ബെൽഗ്രൈഡ് ഇൻ യുഗോ സ്ലേവിയ വോസ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ഇൻ ആൻ എയർ ബോംബിംഗ് ഓൺ സെവൻറ്റീൻത്ത് മെയ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് മെയ് മാസം ഏഴാം തീയതി ഉണ്ടായ ഒരു ബോംബ് ആക്രമണത്തിൽ ഏത് സ്ഥലമാണ് തകരുന്നത് യുഗോ സ്ലേവിയയിലെ ബെൽഗ്രേഡിലെ ചൈനീസ് എംബസി എന്ത് ചെയ്യുന്നു തകരുന്നു ത്രീ എംബസി ഒഫീഷ്യൽസ് വെയർ കിൽഡ് ഏതാണ് ചൈനീസ് നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെ എംബസികൾ ഉണ്ട് അറിയാമല്ലോ അപ്പൊ അതുപോലെ യുഗോ സ്ലേവിയയില് ചൈനീസ് എംബസിയാണ് വ്യോമാക്രമണത്തിൽ തകരുന്നത് അപ്പൊ മൂന്ന് ഒഫീഷ്യൽസ് കൊല്ലപ്പെടുകയും ഇരുപത് പേരെ ഇഞ്ചോർഡ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു ചൈന വെമെൻലി കണ്ടംഡ് ദ നാറ്റോ എയർ സ്ട്രൈക്ക് ഈ സംഭവത്തിൽ ചൈന എന്ത് ചെയ്തു കടുത്ത പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുകയും നാറ്റോ വ്യോമാക്രമണത്തെ ശക്തമായി അപലപിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ അതേ തുടർന്ന് എന്തുണ്ടാകും ഫോളോയിങ് ദിസ് ദി നാറ്റോ മിലിറ്ററി ചീഫ്സ് എക്സ്പ്രസ് റിഗ്രറ്റ് ഓൺ ഡെയർ എറർ അപ്പൊ അതേ തുടർന്ന് നാറ്റോ ഒഫീഷ്യൽസ് നാറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് ട്രീറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ അറ്റ്ലാന്റിക് അലയൻസ് ആണ് നാറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിലിറ്ററിയും പൊളിറ്റിക്കലും ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് രാഷ്ട്രീയവും സൈനികപരവുമായിട്ടുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് നാറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം മുപ്പത് രാജ്യങ്ങളാണ് അതിൽ മെമ്പർ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ പഠിക്കാനില്ല അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു അബദ്ധത്തിൽ നാറ്റോ സൈനിക മേധാവികൾ എന്ത് ചെയ്തു ഖേദമൊക്കെ പ്രകടിപ്പിച്ചു അവർക്ക് എന്ത് പറ്റിയ എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു അബദ്ധമായിരുന്നു എന്താണ് അവർ ഉപയോഗിച്ച സൈനിക ഭൂപടം എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാലഹരണപ്പെട്ടതാണ് അവർ പുതുക്കിയിട്ടില്ല ഒരു പഴയ ഭൂപടം എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്തത് ഈ ഒരു വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയത് ഇറ്റ് വാസ് സെഡ് ഇൻ ദോളജി ദാറ്റ് ദേ വെയർ അൺ അവെയർ ഓഫ് ദ ചൈനീസ് എംബസി ഫങ്ഷനിങ് വെയർ ദ ബെൽഗ്രേഡ് മിലിറ്ററി സ്റ്റേഷൻ യൂസ് ഇറ്റ് ബി അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു ശരിക്കും സംഭവം ഉണ്ടായത് ശരിക്കും എന്താ പരിഷ്കരിക്കാത്ത ഭൂപടം ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് പറ്റിയൊരു അബദ്ധമാണ് അപ്പൊ ചൈനീസ് എംബസി അവിടെ ഉള്ള കാര്യം ആരറിഞ്ഞില്ല ഈ ആക്രമണം നടത്തിയ ആൾക്കാരെ അറിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ശരിക്കും എന്തായിരുന്നു ബെൽഗ്രേഡിലെ സൈനിക താവളമായിരുന്നു പണ്ടത് അപ്പൊ ഇവരെ കയ്യിലിരുന്ന ഭൂപടത്തിൽ അതെന്തായിരുന്നു ബെൽഗ്രേഡിലെ സൈനിക താവളമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ അതിനെ ആക്രമിച്ചത് പക്ഷേ പിന്നീട് അത് മാറിയിട്ട് ഇപ്പൊ അവിടെ ചൈനീസ് എംബസി ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം അവരെ അറിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു മാപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ഈ ഒരു എന്ത് ചെയ്തത് ഈ ഒരു ഫൈറ്റ് നടത്തിയത് അപ്പൊ അതാണ് ഇതിനകത്തുണ്ടായ പ്രശ്നം അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്തു അപ്പോളജി പറഞ്ഞു മാപ്പ് പറഞ്ഞു എങ്കിലും മൂന്ന് പേരുടെ ജീവനും ഇരുപത് പേര് ഇഞ്ചുറും ആയില്ലേ അപ്പോ ഇനി എന്താണ് യു ഹാവ് റൈറ്റ് അബൌട്ട് എ മിസ്റ്റേക്ക് ഇൻ ബോംബിംഗ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വായിച്ചത് എന്താണ് അബദ്ധവശാൽ ഉണ്ടായ ബോംബാക്രമണവും അതിന്റെ കാരണവും ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോ വായിച്ചത് നൗ യു മൈറ്റ് ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാപ്സ് ആൻഡ് ദ ആക്യുറസി ഓഫ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഡെയറിൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഭൂപടങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി അതുപോലെ അതിലെ വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യത പൊട്ടത്തെ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അബദ്ധങ്ങൾ ഭയങ്കരമായ അബദ്ധങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ കൃത്യമായ വിവരങ്ങളായിരിക്കണം മാപ്സിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ആർ ദ മാപ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മിലിറ്ററി പർപ്പസസ് ദ സെയിം അസ് ദ വൺസ് വി യൂസ് ഫോർ സ്റ്റഡി പർപ്പസസ് എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഭൂപടം എടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് അതിന്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് ആവശ്യം അതിന്റെ അകത്തെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഭാഗത്തുണ്ട് അതിന്റെ തലസ്ഥാനങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൗൺസ് ഉണ്ടോ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഇതൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നദി പോകുന്നതോ മൗണ്ടെയിനോ ഒക്കെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യം അപ്പൊ സൈനിക ആവശ്യത്തിന് അത് മതിയോ പോരാ ഡിഫറെന്റ് ടൈ
അപ്പൊ അതിന്റെ അടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ആരോ മാർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതിലേക്കാണ് ആ മാപ്പ് എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് അവിടെ എഴുതണം അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടമാണ് അതെന്തിനാണ് ഫോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് പൊളിറ്റിക്കൽ ബൗണ്ടറീസ് എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ അത് കഴിഞ്ഞ് തന്നിരിക്കുന്നത് മിലിറ്ററി മാപ്പാണ് അതെന്തിനാണ് ഫോർ മിലിറ്ററി പർപ്പസസ് അത് കഴിഞ്ഞ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്ര ഭൂപടമാണ് എന്തിനാണ് ഫോർ ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി അതുപോലെ അത് കഴിഞ്ഞ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ മാപ്പാണ് അതെന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജ്യോതിശാസ്ത്ര ഭൂപടം ഫോർ ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് എന്തിനാ വാന നിരീക്ഷണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ് അവരത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് ഭൂവിനിയോഗ ഭൂപടം എന്താണ് ലാൻഡ് യൂസിനുള്ളത് അതെന്താണ് ഫോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലാൻഡ് യൂസ് പിന്നെ ഉള്ളത് വെദർ മാപ്പ് ദിനാവസ്ഥ ഭൂപടം അതെന്തിനായിരിക്കും തന്നിരുന്നത് ഫോർ മെറ്റിയോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് കാലാവസ്ഥ പഠനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ഭൂപടം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി പ്രിപ്പയർ അ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് മാപ്സ് ഫെമിലിയർ ടു യു നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള മാപ്പുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടോ അത് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എന്തുണ്ട് വേൾഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ് എന്താണ് ലോകത്തിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ഒരു മാപ്പുണ്ട് പിന്നെ എന്തുണ്ട് നദികൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാപ്പുണ്ട് മൗണ്ടൈൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാപ്പുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പറയത്തില്ല എന്താണ് ഭൂമിയുടെ ലെവൽ മനസ്സിലാക്കാൻ മലനാട് ഇടനാട് തീരപ്രദേശം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പല തരത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് മാപ്പുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറ് Compare the the given maps of Kerala. Are the information included in both the maps the same? എന്താണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മാപ്പാണ് കേരളത്തിന്റെ തന്നെയാണ് ആ രണ്ട് മാപ്പും ഒന്നെന്താണ് കേരള സോയിൽസ് കേരളത്തിലെ മണ്ണിനങ്ങളാണ് അടുത്തതാണെങ്കിലോ കേരളത്തിലെ ഭൂപ്രകൃതിയാണ് ഫിസിയോഗ്രഫിയാണ് അടുത്തത് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ രണ്ടിലും ഒരേ വിവരങ്ങളാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒബ്വിയസ്ലി അല്ല Map A depicts the soils of Kerala and Map B the physiography. അല്ലേ ഒന്നാമത്തെ മാപ്പ് മാപ്പ് എ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ മണ്ണിനങ്ങൾ കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പൊ രണ്ടാമത്തതാണെങ്കിലോ ഫിസിയോഗ്രഫി നമ്മളുടെ ഭൂപ്രകൃതിയെ ചിത്രീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു വോട്ട് മൈറ്റ് ഹാപ്പൺ ഇഫ് ബോത്ത് സോയിൽ ടൈപ്സ് ആൻഡ് ഫിസിയോഗ്രഫി ആർ ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ദ സെയിം മാപ്പ് അതെന്താ പിന്നെ അല്ലയോ കേരളത്തിന്റെ ഒരു മാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിനകത്തോട്ട് ഇതെല്ലാം അങ്ങ് ഒരുമിച്ച് എഴുതിയ പോരെ എന്ത് പറ്റും എന്ത് പറ്റും മൊത്തം കൂടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവില്ലേ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ മണ്ണിനങ്ങൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മാപ്പ് കണ്ടോ അതിനകത്ത് തന്നെ എത്രത്തോളം കളറുകളാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഫിസിയോഗ്രഫിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ മൊത്തവും കൂടി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോത്തില്ലേ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ പറയേണ്ടത് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഡിഫറെന്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ information in the same map will create confusion in reading it endana oru bhoopadathil thanne vividha aavashyangal kayalla vivarangal ulpadithiyal endu sambhavikkum aa bhoopadam aashaya kulappam srushtikkum this is why different information are plotted in different maps adinalana vyathyastha tarathilulla informations endile vyathyastha tarathilulla bhoopadathilaayitte chitrigarikkunathu Maps depicting specific themes are known as thematic maps. അപ്പോ ഇത്തരത്തിൽ പ്രത്യേക വിഷയങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭൂപടങ്ങളെയാണ് എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് തീം ഉണ്ട് അതിനൊരു പ്രത്യേക തീം ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഭൂപടത്തിന്റെ തീം എന്താ ഇത് കേരളത്തിന്റെ ഫിസിയോഗ്രഫി ഈ ഭൂപടത്തിന്റെ തീം എന്താ അത് കേരളത്തിലെ മണ്ണ് സോയിൽ അപ്പം അതിന്റെ തീം അതാണ് അപ്പൊ അത് ഓർക്കുക അപ്പൊ എന്ത് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നുള്ളൂ തിമാറ്റിക് മാപ്സ് എന്ന പേരിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് Let us classify maps. In the end of the day, maps in the classify yam, tarandirikya. Recorded details of natural as well as man-made features on earth are subjected to different types of observation and analysis. In the end of the day, in the end of the day, in the end of the day, the human being is the same as the human being. This is the same as the human being. വിശകലനങ്ങൾക്കും വേണ്ടി രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് ഇല്ലേ കേരളത്തിൽ പ്രകൃതിദത്തമായ കുറെ സവിശേഷതകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ ഒരുപാട് വസ്തുക്കളുമുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും പല തരത്തിൽ നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കണം അതുപോലെ പല തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വിശകലനം ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് Maps are the most relevant tool for recording information for the same. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആ
അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാപ്സിന് എത്രയായിട്ട് തിരിക്കാം രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഫിസിക്കൽ കൾച്ചറൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഫിസിക്കൽ മാപ്സ് ഭൗതിക ഭൂപടങ്ങൾ അതുപോലെ കൾച്ചറൽ മാപ്സ് എന്താണ് സാംസ്കാരിക ഭൂപടങ്ങൾ അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് ഫങ്ഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ളടക്കത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് എത്രയായിട്ട് തരം തിരിക്കാം രണ്ടായിട്ട് ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ രണ്ട് കൾച്ചറൽ എന്താണ് ഫിസിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതികം കൾച്ചറൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാംസ്കാരികം മാപ്സ് റിപ്രസെൻറ്റിംഗ് നാച്ചുറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് സച്ച് എസ് ഫിസിയോഗ്രഫി ക്ലൈമറ്റ് എക്സെട്ര ആർ കോൾഡ് ഫിസിക്കൽ മാപ്സ് അപ്പൊ ഈ തരം തിരിച്ച രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഫിസിക്കൽ മാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഭൂപ്രകൃതി കാലാവസ്ഥ തുടങ്ങിയ പ്രകൃതിദത്തമായ സവിശേഷതകൾ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഭൂപടങ്ങളാണ് ഭൗതിക ഭൂപടങ്ങൾ അപ്പൊ ഭൗതിക ഭൂപടത്തിൽ പ്രകൃതിദത്തമായ സവിശേഷതകളാണ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സവിശേഷതകളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നാച്ചുറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സച്ച് എസ് എന്തൊക്കെ ഫിസിയോഗ്രഫി ക്ലൈമറ്റ് എക്സെട്ര മാപ്സ് റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് മാൻ മെയ്ഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് സച്ച് എസ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ബൗണ്ടറീസ് ആർ കോൾഡ് കൾച്ചറൽ മാപ്സ് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഫിസിക്കൽ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുള്ളതാണ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് അപ്പം പിന്നെ ഇതെന്തായിരിക്കും സാംസ്കാരികം അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചറൽ എന്ന് പറയുന്നത് മാൻ മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും എന്തൊക്കെ അഗ്രികൾച്ചർ കൃഷിയെപ്പറ്റി ഇൻഡസ്ട്രി വ്യവസായത്തെ പറ്റി അതുപോലെ തന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ രാഷ്ട്രീയം പൊളിറ്റിക്കൽ ബൗണ്ടറീസ് നമ്മൾ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കൊക്കെ ബൗണ്ടറി കൽപ്പിക്കത്തില്ലേ അത് പ്രകൃതിദത്തമാണോ അല്ല മാൻ മെയ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറീസ് അത് അതെല്ലാം ചേരുന്നതാണ് എന്ത് കൾച്ചറൽ മാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ മാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ആണ് കൾച്ചറൽ മാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാൻ മെയ്ഡ് ആണ് complete the flow chart by classifying the below mentioned maps based on function endana taale soojipichittulla poobadangale endinte adisthanathil function de adisthanathil taram tirichu endu cheyanam classify cheyade flow chart thayaaraku endana maps physical maps undu cultural maps undu ipo ee parnadhu vechu namukku cheyidude endana പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ് മാൻ മെയ്ഡ് അല്ലേ അപ്പൊ ഏതിൽ പോവും കൾച്ചറൽ സോയിൽ മാപ്പ് നാച്ചുറൽ അല്ലേ അപ്പൊ ഏതിൽ പോവും ഫിസിക്കൽ ക്ലൈമറ്റ് മാപ്പ് ഫിസിക്കൽ അസ്ട്രോണമിക്കൽ മാപ്പ് ഫിസിക്കൽ വെതർ മാപ്പ് ഫിസിക്കൽ ഫിസിയോഗ്രഫി മാപ്പ് ഫിസിക്കൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ മാപ്പ് കൾച്ചറൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാപ്പ് കൾച്ചറൽ നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ മാപ്പ് ഫിസിക്കൽ മിലിറ്ററി മാപ്പ് കൾച്ചറൽ ലാൻഡ് യൂസ് മാപ്പ് കൾച്ചറൽ ഹിസ്റ്ററിക്കൽ മാപ്പ് കൾച്ചറൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളതും മാൻ മെയ്ഡും ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി അപ്പൊ അടുത്ത നോക്കിയേ അപ്പൊ ഇനി ഒരു ചോദ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചെയ്യാം അപ്പൊ അടുത്ത് നോക്കിക്കേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മാപ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്കെയിൽ എന്താണ് ഭൂപട വർഗീകരണം എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്കെയിലിന്റെ തോതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സി ഹൗ മാപ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സ്കെയിൽസ് ദേ കറസ്പോണ്ടഡ് ടു എന്താണ് ഭൂപടങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തോത് സ്കെയിലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവയെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ തരം തിരിക്കാം എന്നുള്ളത് ഇതാ താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കിയേ മാപ്സ് ആദ്യമേ എന്താണ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാപ്സ് ചെറിയ തോതിലുള്ള മാപ്സ് ഉണ്ട് ലാർജ് സ്കെയിലിൽ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ തോതിലുള്ള മാപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഉദാഹരണം മനസ്സിലാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പേടി കിട്ടും സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറ്റ്ലറ്റ്സ് മാപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അറ്റ്ലസ് ഭൂപടം അപ്പൊ അറ്റ്ലസ് മാപ്പ് എങ്ങനത്തെയാണ് ചെറിയ സ്കെയിലാണ് അതിനകത്തുള്ളത് അതുപോലെ വോൾ മാപ്സ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ വോളിലൊക്കെ ഉള്ള അപ്പൊ അതൊക്കെ എങ്ങനത്തെതാണ് ചെറിയ തോതിലാണ് ഉള്ളത് വലിയ തോത് ഭൂപടങ്ങളാണെങ്കിലോ ലാർജ് സ്കെയിൽ മാപ്സ് ആണെങ്കിലോ കടസ്ട്രൽ മാപ്സ് ടൊപ്പോഗ്രഫിക്കൽ മാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കടസ്ട്രൽ ഭൂപടം എന്താണെന്ന് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടൊപ്പോഗ്രഫിക്കൽ മാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ധരാതലീയ ഭൂപടം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നും വിശദമായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാ സ്കെയിലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എത്രയായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും ഒന്ന് സ്മോൾ സ്കെയില് രണ്ടാമത്തത് ലാർജ് സ്കെയില് ഇപ്പൊ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാം അറ്റ്ലസ് പറയാം വോൾ മാപ്പ് പറയാം അപ്പൊ ലാർജ് സ്കെയിൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക്
വലിയ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കുന്ന ഭൂപടങ്ങളാണ് എന്ത് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഭൂപടങ്ങൾ സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാപ്സ് ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു ചൈന എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രാജ്യത്തെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു അറ്റ്ലസിനകത്ത് നമുക്ക് ചിത്രീകരിക്കണം ചൈനയുടെ വലിപ്പം വളരെ വലുതാണ് അതിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അതിൽ ചിലപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത് സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് If the the area to be depicted is a a comparatively small region like a ward or a village, more information can be incorporated in it. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ പറയാ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജില്ല എടുക്കും അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വില്ലേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാർഡ് മാത്രം മതി നമുക്ക് മാപ്പിലാക്കാൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിന്റെ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ മാപ്സ് റിപ്രസെന്റിംഗ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് എ സ്മോൾ ഏരിയ ആർ കോൾഡ് ലാർജ് സ്കെയിൽ മാപ്സ് അപ്പൊ ഒരു വാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജില്ലയിലെ ഒരു വാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് മാത്രമായിട്ട് ഒരു മാപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മാപ്പിനകത്ത് അതിന്റെ ഒരുപാട് വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ അതിലെ പോകുന്ന റോഡുകളും എവിടെ ഒക്കെ പഞ്ചായത്ത് പൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് വരെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് സ്കെയിൽ മാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒബ്സേർവ് എൻ അറ്റ്ലസ് ആൻഡ് ഐഡന്റിഫൈ വെദർ ദ മാപ്സ് ഇൻ ഇറ്റ് ആർ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഓർ ലാർജ് സ്കെയിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു അറ്റ്ലസ് പരിശോധിച്ച് അതിലെ ഭൂപടങ്ങൾ ചെറിയ തോത് ഭൂപടങ്ങളാണോ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ആണോ ലാർജ് സ്കെയിൽ ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക ഇനി ചോദ്യോത്തരമാണ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ കടസ്ട്രൽ മാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതാണ് എന്താണത് ദ വേർഡ് കടസ്ട്രൽ ഇസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ഫ്രഞ്ച് വേർഡ് കടസ്ട്രി വിച്ച് മീൻസ് രജിസ്റ്റർ ഓഫ് ടെറിട്ടോറിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി പ്രാദേശിക ഭൂസ്വത്തിന്റെ പുസ്തകം ടെറിട്ടറി ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ളതാണ് ഏത് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കടസ്ട്രൽ മാപ്പിന്റെ അർത്ഥം അത് ഏത് പദത്തിൽ നിന്നാണ് എടുത്തത് ഫ്രഞ്ച് പദമായ കടസ്റ്റർ എന്നുള്ള ഫ്രഞ്ച് പദത്തിൽ നിന്നാണ് അത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കടസ്ട്രൽ മാപ്സ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ടു റെക്കോർഡ് ദി ബൗണ്ടറീസ് ആൻഡ് ഓണർഷിപ്പ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ലാൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി സച്ച് എസ് ഫീൽഡ്സ് ബിൽഡിംഗ്സ് എക്സെട്ര അപ്പൊ ഈ കടസ്റ്റൽ ഭൂപടങ്ങൾ എന്തിനൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാടങ്ങൾ വയലുകൾ അതുപോലെ കെട്ടിടങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭൂസ്വത്തുകളുടെ അതിരുകൾ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ഒരു കല്ലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇത് എന്റെ അതിര് ഇത് അവിടുത്തെ അതിര് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അതിരുകൾ അതുപോലെ ഉടമസ്ഥ അവകാശം ഇതിനൊക്കെയാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കടസ്റ്റൽ മാപ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദീസ് മാപ്സ് ആർ യൂസ് ടു അസേസ് ദി ലാൻഡ് ടാക്സ് ആൻഡ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദി ഓണർഷിപ്പ് എന്താണ് നമ്മുടെ വസ്തുവിന്റെ ഭൂനികുതി കണക്കാക്കുന്നതിനും ഉടമസ്ഥാവകാശ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനും ഒക്കെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വില്ലേജ് മാപ്പ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ വില്ലേജിലെ മാപ്പ് നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളുടെ മാപ്പ് ഒക്കെ ഇതിന് ഉദാഹരണം ആണ് അപ്പം കടസ്റ്റിൽ ഭൂപടങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലായേ ഇനിയുള്ളത് ടൊപ്പോഗ്രഫിക്കൽ മാപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ധരാതലീയ ഭൂപടമാണ് ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ മാപ്സ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ കോംപ്രഹെൻസീവ് ലാൻഡ് സർവീസ് അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ധരാതലീയ ഭൂപടങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സമഗ്രമായ ഭൂസർവേയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്താണ് നാട് നീല നടന്ന് സർവേ നടത്തി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആക്കിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ദീസ് മാപ്സ് ഷോ ബോത്ത് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് മാൻ മെയ്ഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് മാൻമെയ്ഡും നാച്ചുറലും ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഈ മാപ്പിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ റിലീഫ് ടോപ്പോഗ്രഫി റിവേഴ്സ് ഫോറസ്റ്റ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ്സ് ടൗൺസ് മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെറ്റിൽമെന്റ്സ് എക്സെട്ര ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ മാപ്സ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ മാപ്സിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ഭൂപ്രദേശങ്ങളുടെ ഉയരം ഭൂപ്രകൃതി നദികൾ വനങ്ങൾ കൃഷിയിടങ്ങൾ പട്ടണങ്ങൾ ഗതാഗത വാർത്താവിനിമയ മാർഗങ്ങൾ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഈ മാപ്പിൽ ഉണ്ടാ